ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ മൂലയങ്ങളുടെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതിയ സമയത്ത് പിരീഡും ബ്ലോക്കും ഗ്രൂപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങൾക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം പിരീഡിക് ടേബിളിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നമ്മൾ ഓരോ പേരിട്ടിരുന്നു ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിന് ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ ട്രാൻസീഷൻ എലമെന്റ്സ് സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളും ഇതാണ് ഏത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളിൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടു മാത്രമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങള് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ബേസിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവം ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും ഒക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിന് ഉദാഹരണം അറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സോഡിയം സോഡിയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അത് ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അങ്ങനെ ഏത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടുമിക്കതും ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും എന്തായിരിക്കും ബേസിക സ്വഭാവമുള്ളത് ആയിരിക്കും ഇനി ദ ഡൊണൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡൊണൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കാറില്ല അഥവാ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും അത് ഇലക്ട്രോണുകളെ അങ്ങനെ വിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം മേടിക്കില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗ്യതമശലിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആകുമ്പോൾ അവർ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കും നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം കിട്ടിയാലാണല്ലോ സ്ഥിരത കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആറെണ്ണം മേടിക്കണം രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം മേടിക്കണം ഒന്നാ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിലും എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരം ബന്ധനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോണിക ബന്ധനമുണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനമുണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡൊണൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബോണ്ടാ ഫോം ചെയ്യുക അയോണിക് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം എന്തായിരിക്കും അയോണിക സംയുക്തമായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി മോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ലോഹ സ്വഭാവം വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ ലോഹങ്ങളായിരിക്കും ലോഹ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദേ ഷോ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവ പ്ലസ് വണ്ണ് പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോവിന്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇവിടെ ബാഹ്യതമ ഷെല് അഥവാ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബാലൻസി അപ്പൊ ബാലൻസി വൺ ആണ് അത് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ പറയാറ് നാലിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബാലൻസി അഥവാ സംയോജകത എങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ്
എസ് ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും പോവാ പിയിലോ ഡിയിലോ ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ പോകുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും എസ് ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെയും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെയും മൂലയങ്ങളാണ് ആര് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദേശോ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോകുന്നത് എസ് അപ്ഷലിലാണ് പോകുന്നത് ഏത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എസ് അപ്ഷലിലാണ് പിന്നെയോ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളെല്ലാം എവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുമാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണീകരണ ഊർജം കുറവ് അപ്പൊ എന്താ അയോണീകരണ ഊർജം അതറിയേണ്ടേ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുടെ ബോർ മാതൃകയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ബാഹ്യതമശൽ ഇതിന്റെ ബാഹ്യതമശൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ബാഹ്യതമശൽ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഷെല്ല് ഇതാണ് ബാഹ്യതമശൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബാഹ്യതമശൽ ഈ ബാഹ്യതമശലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണുകൾക്കെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ മറികടന്ന് ഈ ആകർഷണ ബലത്തെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണം അതിന് എത്ര ഊർജമാണോ നൽകേണ്ടത് ആ ഊർജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അഥവാ അയോണീകരണ ഊർജം ബാഹ്യതമശലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി ആ എനർജി ആ ഊർജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് ഇനി ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു സ്കെയില് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ലീനസ് പൂളിംഗ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയില് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ അഥവാ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോവലൻ ബോണ്ടിലെ ആ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ രണ്ട് ആറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കും ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആർക്ക് കുറവാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കുറവാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് എന്താ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ ഇനി മോർ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും ആറ്റത്തിന്റെ ആരം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും നമ്മുടെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പുറത്തൊരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആയുള്ളൂ കാരണം എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിനിയാസം എഴുതി വൺ എസ് വൺ എഴുതി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയുള്ളൂ ഇനിയോ അതിന്റെ താഴെ വരുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതിന്റെ താഴെ വരുന്നത് ലിഥിയം ആണ് ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോൾസ് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ഇനി അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഷെല്ല് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ രണ്ട് ഷെല്ലായി അപ്പൊ ആറ്റം കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം കൂടുമല്ലോ ഇനി അത് നോക്കിയാൽ സോഡിയം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോമിനിയാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ